மாணவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து கப்ளிங் அப்படிங்கிற டாபிக் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் இது சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்கில் இருக்கிற ஒரு டாபிக்கு சரிங்களா ஸோ இது போகிறக்கு முன்னால் அதாவது மா ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேரும் ஒரு சின்ன சின்ன பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன பாகங்களுக்கும் மாடியூல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா அந்த மாடியூல் வந்து ஒரு மாடியூலும் இன்னொரு மாடியூலும் இணைப்பு அதாவது இணைப்பு ஜாயின் அல்லது வந்து கம்யூனிகேஷன் இப்படி ஏதாவது ஒரு வகையில் ஒன்று மற்றொன்றோடு தொடர்பில் இருக்கும் அந்த இதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னென்னா கப்ளிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதுக்கான டெஃபனிஷன் மெசர் ஆஃப் த டிகிரி ஆஃப் இன்டர் டிபெண்டன்ஸ் பிட்வீன் த மாடியூல் அதாவது இன்டர் டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னா அதாவது இன்டர் டிபெண்டன்ஸ்னா இன்னும் ஒரு மாடியூல் இன்னொரு மாடியூலை வந்து சார்ந்திருக்கக்கூடிய தன்மை அது வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் மெசர் பண்ணுறோம் அளவீடு செய்கிறோம் அதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா கப்ளிங் அப்படிங்கிறோம் எப்போவுமே இந்த இந்த கப்ளிங் வந்து லோவாக தான் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த கப்ளிங்கில் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஒரு டயக்ராம் இந்த டயக்ராமில் இது வந்து மாடியூல் ஏ அதாவது மாடியூல் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஒரு சாஃப்ட்வேரை சின்ன சின்ன பாகங்களாக பிரிப்பாங்க ஒவ்வொரு பாகத்துக்கு பேரும் ஒரு மாடியூல் அந்த மாடியூலை வந்து தனித்தனியாக டெவலப் பண்ணி ஃபைனலாக ஒன்றா சேர்த்துவாங்க இப்போ இதில் மாடியூல் ஏங்கிறது ஒரு ஒரு இது மாடியூல் பிங்கிறது வந்து ரெண்டாவது ஒரு மாடியூல் இந்த ரெண்டு மாடியூலு இப்போ இந்த டாட்ரட் லைன் இருக்கு இல்லையா ஏலேருந்து சி இதில் சிங்கிறது வந்து ஒரு காம்பனண்ட் ஏங்கிறது ஒரு காம்பனண்ட் இந்த ரெண்டு காம்பனண்ட்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய இணைப்புக்கு பேர் வந்து கப்ளிங்க தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க கொகசன் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு மாடியூல் எடுத்துட்டு அந்த மாடியூலுக்குள்ளேயே இணைப்பு வர்றது வந்து கொகசன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ கொகசன்னா வித் இன் த மாடியூல் கப்ளிங் அப்படின்னா ஸோ பிட்வீன் த மாடியூல் ரெண்டு மாடியூலுக்கு நடுவில் இணைப்பை பற்றி பேசுகிறது சரியா ஸோ இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராம்லேயும் அது மாதிரி தான் ஸோ இதெல்லாமே உள்ளுக்குள்ளே இது வந்து ஒரு மாடியூல் இந்த ஒரு மாடியூலுக்குள்ளே நிறையா காம்பனண்ட் இருக்குது அதுக்குள்ளே இணைப்பு இருக்குது சரிங்களா அந்த மாதிரி வர்றது கொகசன் கப்ளிங் அப்படின்னா இது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாடியூல் இந்த ஒரு மாடியூல் இன்னொரு மாடியூலோட தொடர்பு ஏற்படுத்தி இருக்குது அப்போ இது வந்து கப்ளிங் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சொல்கிறது தான் அப்போ இது வந்து எப்போவுமே ஹை கப்ளிங் வந்து ஹை கப்ளிங் அப்படிங்கிறது வந்து அது அதனால் எந்த அது வந்து சாஃப்ட்வேருக்கு பேடு தான் அது உபயோகம் இல்லை லோ கப்ளிங் தான் எப்போவுமே பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஹை கப்ளிங்கிறது வந்து என்னென்னா க்ளோஸ்லி கனெக்டட் அண்டு சேஞ்சஸ் இன் ஒன் மாடியூல் மே அஃபெக்ட் அனதர் மாடியூல் ஸோ ஹை கப்ளிங்னா ரொம்ப க்ளோஸாக கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஒரு மாடியூலில் அஃபெக்ட் ஆகிறது இன்னொரு மாடியூலை பாதிக்கும் ஆனால் லோ கப்ளிங் அப்படிங்கிறது வந்து லூஸ்லி கப்புல்டாக இருக்கும் அது வந்து லெஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் ஒரு மாடியூலில் எஃபெக்ட் இன்னொரு மாடியூலுக்கு இருக்கும் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் இதில் வந்து குட் கப்ளிங் அதாவது லூஸ் கப்ளிங் அப்படின்னா இந்த ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் இணைப்பு இருக்குது இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இது வந்து என்னென்னா குட் அதாவது லூஸ் கப்ளிங் அப்படின்னு அர்த்தம் ஹை கப்ளிங்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கே நிறைய கனெக்ஷன் இருக்குது இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா ஹை கப்ளிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா கொகசன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல உள்ளுக்குள்ளே இதுக்குள்ளே மாடியூலுக்குள்ளே இணைப்பு பலமாக இருக்குது ஆனால் வெளியில் வந்து ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ இது ஹை கொகசன் லூஸ் கப்ளிங் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா வெளியில் அதிகமாக இருக்குது உள்ளே இருக்குது ஆனால் வந்து இந்த இடத்துல ஹை கப்ளிங் லோ கொகசன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் கப்ளிங் காமன் கப்ளிங் கண்டன் கப்ளிங் டேட்டா கப்ளிங் கண்ட்ரோல் கப்ளிங் ஸ்டாம்பு எக்ஸ்டர்னல் கப்ளிங் இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் க கப்ளிங் டேட்டா கப்ளிங் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு மாடியூல்லேருந்து இன்னொரு மாடியூலுக்கு டேட்டா வந்து பாஸ் பண்ணுறது ஓகேங்களா அந்த மாதிரியான கப்ளிங் பேர் வந்து டேட்டா கப்ளிங் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த டேட்டா கப்ளிங்கில் காம்பனண்ட்டெல்லாம் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அது டே இது வழியாக தான் டேட்டா வழியாக தான் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கும் ஓகேவா ஸோ ட்ராம்பு டேட்டா அப்படின்னா என்னென்னா இடம்பெயரக்கூடிய டேட்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் எக்ஸாம்பிள் கஸ்டமர் பில்லிங் சிஸ்டம் பில்லிங் சிஸ்டத்தை எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இங்கே வந்து அடுத்தது ஸ்டாம்பு கப்ளிங் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு மாடியூலேருந்து இன்னொரு மாடியூலுக்கு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை வந்து பாஸ் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி வர்றதுக்கு பேர் வந்து
இது அடுத்தது கண்ட்ரோல் கப்ளிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இஃப் த மாடியூல் கம்யூனிகேட் பை பாசிங் கண்ட்ரோல் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ கண்ட் கண்ட்ரோல் இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணுச்சு ஒரு மாடியூல்லேருந்து இன்னொரு மாடியூலுக்கு பாஸ் பண்ணுது அப்படின்னா அது கண்ட்ரோல் கப்ளிங் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து எப்போ பேடாக இருக்கும் அப்படின்னா பேராமீட்டர்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா அது வந்து பேடு குட்டுனா ஸோ பேராமீட்டர் அலோவிங் ஃபேக்டரிங் அண்டு ரீயூஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ரீயூஸ் பண்ணுற கலவு பண்ணிச்சுன்னா இதை வந்து குட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா எக்ஸ்டர்னல் கப்ளிங் அப்படின்னா என்னென்னா ஸோ ஒரு மாடியூல் இன்னொரு மாடியூலை டிபன் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் எக்ஸ்டர்னல் டு த சாஃப்ட்வேர் பீயிங் டெவலப்டு ஆர் டு எ பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் ஹார்ட்வேர் ஸோ ஒரு ஒரு மாடியூலில் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் எக்ஸ்டர்னலாக சாஃப்ட்வேர் வந்து டெவலப் ஆகும் ஓகேங்க டெவலப் டெவலப்டு அண்ட் பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் ஹார்ட்வேர் ஸோ அதை வந்து டெவலப் பண்ணுறக்கு எக்ஸ்டர்னலாக டெவலப் பண்ணுறக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த இது வந்து காமன் கப்ளிங் ஒரு அதாவது இங்கே நாலு மாடியூல் இருக்குது இந்த நாலு மாடியூலும் ஒரே ஒரு காமன் டேட்டா டேட்டாவை வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கும் இந்த மாதிரி வர்றது வந்து காமன் கப்ளிங் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்னென்னா இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா ரீயூசிங் மாடியூல்ஸ் இதை வந்து மாடியூலை ரீயூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அது மாதிரி ரெடியூஸ்ட் எபிலிட்டி டு கண்ட்ரோல் டேட்டா ஆக்சஸ் ஸோ டேட்டா ஆக்சஸ் வந்து ரெடியூஸ்ட் எபிலிட்டி டு கண்ட்ரோல் டேட்டா ஆக்சஸை ரெடியூஸ் பண்ணும் ஆக்சஸ் பண்ணுறத ஓகேங்களா அதுக்கு அது மாதிரி மெயின்டெயினபிலிட்டியும் ரெடியூஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா கண்டென்ட்டு கப்ளிங் கண்டென்ட்டு கப்ளிங்கிறது வந்து ஸோ ஒன் மாடியூல் கேன் மாடிஃபை த டேட்டா ஆஃப் அனதர் மாடியூல் ஸோ ஒரு மாடியூல் வந்து அதாவது ஒரு மாடியூலோட டேட்டா இன்னொரு மாடியூல் வந்து மாடிஃபை பண்ணும் ஓகேங்களா ஆர் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ பாஸ்டு ஃப்ரம் ஸோ கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ வந்து ஒரு மாடியூல்லேருந்து இன்னொரு மாடியூலுக்கு பாஸ் ஆகும் டெம்போரல் அப்படின்னா என்னென்னா டைமிங்கு ஆர் ஈவெண்ட்ஸ் ஆர்டர் ஆஃப் ஈவெண்ட்டு இதை பேஸ் பண்ணி இருந்துன்னா டெம்போரல் கப்ளிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ சீக்வன்சியல் கப்ளிங்னா ஒரு ஒரு மாடியூல் எக்ஸிக்யூட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இன்னொரு மாடியூல் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதுக்கு பேர் வந்து என்னென்னா சீக்வன்சியல் கப்ளிங் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா கம்யூனிகேஷன் கப்ளிங் அப்படின்னா ஸோ ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு அதுக்கு மேற்பட்ட மாடியூலில் ஒரு காமன் கம்யூனிகேஷன் மெக்கானிசம் இருக்கும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஷேடு மெசேஜ் கியூஆர் டேட்டா பேஸ் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அது கம்யூனிகேஷனல் க கப்ளிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபங்க்ஷனல் கப்ளிங் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிபெண்ட் பண்ணி ரெண்டு மூணு மாடியூல் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி வர்றது வந்து ஃபங்க்ஷனல் கப்ளிங் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் ஸோ டூ மாடியூல் டிபெண்ட் ஆன் ஈச் அதர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஸோ ஒரு மாடியூல் இன்னொரு மாடியூலோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதை வந்து ஃபங்க்ஷனல் கப்ளிங் அப்படிங்கிறா அதுக்கடுத்து வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் கப்ளிங் இது ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் காமனான டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அது வழியாக ஷே ஷேர் பண்ணிக்கும் டேட்டா இதை ஒரு மாடியூல்லேருந்து இன்னொரு மாடியூலுக்கு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் சேஞ்ச் ஆகும் இது வந்து எக்ஸாம்பிள் டேட்டா பேஸ் டேபிள் ஆர் டேட்டா ஃபைல் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஒஸ்ட்டுலேருந்து ஒஸ்ட்டுங்கிறது கண்டென்ட் கப்ளிங் தான் காமன் கப்ளிங் எக்ஸ்டர்னல் கப்ளிங் கண்ட்ரோல் கப்ளிங் ஸ்டாம்பு கப்ளிங் இப்படியே மேலே மேலே போக போக என்ன ஆகும் அப்படின்னா பெஸ்ட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும் டேட்டா கப்ளிங் தான் பெஸ்ட்டு காரணம் என்னென்னா அது டேட்டா மட்டும்தான் பாஸ் பண்ணும் வேறு எதுவும் பாஸ் பண்ணாது ஓகேவா ஸோ இதுதான் இதோட ஹையர் அறிக்கை மாணவர்கள் இதை பாருங்கள் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்